خاطر خاطر تسبع خالي كم بونجور تول مودا هنا وسهلا مرحبا بكم مش بعد الخير ازول في اللون جسبر كو فوزالي بيان جسبر كو فو بورتي بيان جسبر كو فوزالي بيان ريفي سات جورني دو سات جانفي 2023 اي كم بخومي كم جمو سوي انجاجي اللي فار دوبي ايار لو 15 جانفي 2023 نو سالون كمونسي شاك جور بار اون بون نوفل بور فو رومونتي المورال اي فو بور فو بور فو que notre démarche elle est constructive, progressiste et qu'elle est qu'elle est axée essentiellement sur la défense de l'intérêt général de notre chère Algérie pour assurer son son, son son développement. Alors une très bonne information nous est parvenue depuis les États-Unis d'Amérique. Le grand New York Times, le grand New York Times, l'un des journaux les plus influents, les plus puissants du monde, le journal qui est distribué à plus de 1,6 million 1 million 600 mille d'exemplaires par jour. Il a un site internet qui est visité par des centaines de millions de personnes par mois. Le média américain, pratiquement avec le Washington Post, le plus connu du monde et le plus influent du monde. Le nombre de visites de son site internet, c'est un immense média, le New York Times. Franchement, c'est un immense, immense média. Euh, euh, rien que son site internet, il avait depuis 2015, le New York Times avait déjà plus de 1 million d'abonnés à son site internet. C'est une véritable, c'est un grand média international et anglo-saxon. Il a fait un classement récemment, pour cette année 2023, des 52 sites ou les lieux touristiques qu'il faut absolument visiter dans le monde. Il a établi une liste sur plusieurs critères, la beauté des paysages, la culture locale, Euh, la cuisine, euh, le côté aventure et beauté sauvage de, de ce site. Plusieurs critères ont été choisis par le New York Times pour établir la liste à les 52 sites touristiques qu'il faut absolument voir. Qu'il faut absolument voir et année pour se rendre compte ou la découvrir, la diversité du monde, la beauté de ce monde, de la planète et comme on dit, la profondeur de la culture, la déculture qu'ils font. Euh, l'humanité. Parmi ces sites-là, il y a le fameux Tassili Anja, le grand Tassili Anja, le parc naturel algérien, l'un des plus grands parcs naturels du monde, le Tassili Anja, qui a été classé par le New York Times, parmi ces sites incontournables dans le monde, et donc le média américain rend hommage à la beauté de l'Algérie, et inclut l'Algérie parmi les destinations les plus importantes du monde, et en incluant ce site euh, parmi les sites qu'il faut absolument visiter. Je crois le New York Times, sur le Tassili Anjar. Plus grand pays d'Afrique, l'Algérie abrite le Tassili Anjar. Parc national qui fait huit fois la taille du Yellowstone aux États-Unis d'Amérique. Le Yellowstone, c'est un autre parc naturel aux États-Unis qui est très connu et qui est considéré comme l'un des plus, comme l'un des plus anciens et l'un des plus premiers parcs naturels du monde. Où je crois que le New York Times. Au cœur d'un vaste paysage saharien de sable et de pierre, s'étend des dunes et les reliefs de, de la Tadrat Rouge. Euh, il abrite des milliers de peintures et gravures rupestres remontant à l'époque où le désert était encore une savane florissante. Où je crois que le New York Times, à deux pas de la Méditerranée occidentale, l'Algérie abrite le Tassili Anjar a récemment facilité les démarches d'obtention de visa pour les touristes qui souhaitent visiter les sites touristiques que recèlent son Grand Sud. C'est une aubaine pour aller à la découverte de ce pays. Le New York Times, donc, qui fait la promotion de l'Algérie, qui est en train de faire connaître l'Algérie et qui incite les touristes internationaux à visiter l'Algérie. C'est une très très bonne chose, c'est une très très bonne nouvelle. Et effectivement, la décision récente qui a été prise euh, au début, depuis le début de cette année 2023, d'alléger les procédures de visa, à savoir certains touristes qui veulent aller au sud de l'Algérie pourront directement obtenir un visa au niveau des aéroports algériens quand ils vont dès, dès leur arrivée, ce qui est un, une démarche très intéressant, très ambitieuse, qu'il faut absolument saluer, et c'est une bonne chose. Je crois que c'est entré, normalement, je si je me trompe pas, ça a commencé depuis le début de cette année 2023. Voilà, ça a été pris, ça a été décidé vers la fin de décembre 2022, ça rentre en application depuis le début de cette année 2023. Franchement, Ajma, c'est un honneur pour l'Algérie d'avoir... Euh, reçu cet hommage du New York Times et effectivement malheureusement le parc de Tassili Anja n'est pas connu par les Algériens eux-mêmes. Bzef des Algériens mais à la du Grand Sud, ils n'ont pas l'occasion d'aller vers le Grand Sud, de découvrir leur propre pays. Et cette décision donc 
de lever cet obstacle des visas, etc. Bien sûr, et l'instauration d'un visa à l'arrivée pour les touristes étrangers qui veulent euh, euh, aller euh, directement dans les wilayas du sud du pays notamment, c'est une très très bonne décision qu'il faut absolument saluer. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Je me rappelle le on a commencé la journée avec des mauvaises nouvelles. C'est une bonne nouvelle. Ce que dit le New York Times par contre, il y a dans son texte où il présente le Tassili Anjar, souvent éclipsé par son voisin, le géant du tourisme marocain, l'Algérie à deux pas de l'Europe méditerran méditerranéenne, à seulement trois heures de vol de Londres, a récemment assoupli sa politique de visa, permettant une exploitation beaucoup plus facile du pays. Voilà, effectivement, on peut regretter, le, il le regrette d'ailleurs le New York Times ouvertement, que l'Algérie ne soit pas aussi connue que le Maroc, que l'Algérie n'utilise pas le tourisme comme le Maroc l'utilise. Et ça, c'est vraiment malheureux, Ajmaa. Vous imaginez, par exemple, en, en 2022, euh, pratiquement, nous avons reçu que 660 touristes étrangers. <rire> c'est quand même, c'est quand même grave. Il n'y a même pas 1000 touristes étrangers. Même pas 1000 touristes étrangers, alors que nous avons la on a l'un des plus beaux parcs des, du désert du monde. Et là, j'ai eu l'occasion de visiter à maintes reprises le Tassili Anjal. Le Tassili Anjal c'est un énorme parc qui, qui, va, qui va aller de la frontière du Mali ou du Niger jusqu'à la frontière de la Libye. C'est une superficie de 72 000 km. C'est des vestiges de plus de 10 000 ans d'histoire. Je ne fais un C'est un parc qui est exploré depuis les années 30 par l'ancien colonisateur français. Je ne fais un moment. Les Médèches, le Tassili, n'a rien vu à l'Algérie. Je dirais bien qu'il ne connaît absolument rien à la vie. Bien sûr, le Tassili Anja, il est connu pour ses gravures rupestres qui datent de la période de préhistorique. 15 000 dessins qui remonte à 6 000 ans avant Jésus-Christ. C'est incroyable. Des dessins qui décrivent les migrations, la faune, l'évolution de la vie humaine, les changements du climat, avec ce fameux dessin de la vache qui pleure, entre guillemets, ce qu'on appelle communément la vache qui pleure du côté de Janet. Le Tassili Angel, c'est Janet. Le Tassili Angel, c'est surtout la Sekrem. La Sekrem fait l'une des montagnes les plus élevées du pays, ou les Medesh la Sakrem, Medel Welu. Avec, euh, la Sakrem, il y a même des ermites chrétiens, et Aïchin Tema, tel le Père Foucault, et je mets à les Medesh la Sakrem, où ma cherche le coucher de soleil de la Sakrem, franchement, on n'a rien vu à la vie. Ces couleurs chatoyantes, c'est, c'est ce ciel qui rivalise, ou là, qui embrasse, ou là, qui fait une étreinte aux, mont, aux montagnes de la chaîne montagneuse, qui ont, ou toutes les montagnes qui, a, qui entourent, ou là, qui, en, qui entourent la Sacrème. Cet, euh, cet air frais, cette vision que tu as, le, 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 le un écrivain célèbre a dit un jour que le regard, le, l'œil devient le prince du monde. Tu deviens véritablement, tes yeux deviennent vraiment celles d'un prince qui domine le monde entier, avec une vue imprenable sur le désert. Une diversité géo, géologique, avec, euh, des, euh, au-delà des sculptures humaines, les sculptures rupestres, même les reliefs des montagnes, comme le désert, comme il est façonné, c'est tout simplement incroyable, euh, c'est, c'est, c'est impressionnant. Il faut aller là-bas sur le plateau de la Sacrème, dans les regards, vous allez trouver l'ermitage du fameux père Charles de Foucault, qui a une figure historique, Ejma, une figure historique. Vous allez voir les, 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 les twerks, avec leur grande culture, leur raffinement, leur, euh, leur euh, la profondeur de leur culture, la noblesse de leur coutume et tradition. C'est une magnifique région. Nous avons effectivement un bijou. Et nous remercions le New York Times de nous avoir... C'est, pour moi, c'est une gifle. Il ne nous rend pas service au New York Times. Parce qu'il nous dit comment un pays qui a un trésor pareil, c'est quand même parmi les trois plus grands parcs naturels du monde, le Tassili Anja. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est un véritable joyau. Rien que Janet... Ou là, c'est quand même, sans compter ce que les autres sites, parce que le parc naturel, quand tu plus de 72 000 km2, c'est, c'est, c'est énorme. Il y a de quoi, pour l'explorer, il faudra des années. C'est vraiment énorme. On ne peut pas l'explorer en un ou la deux ou trois voyages. C'est un véritable joyau. Il n'est pas normal 
qu'avec de tels joyaux, l'Algérie ne peut pas drainer quelques milliers de touristes. On peut développer un, un tourisme, un écotourisme, un tourisme saharien, un tourisme d'aventure qui peut ramener de très précieuses sommes en devises pour les populations locales et pour l'économie nationale. Il faudra absolument lire le New York Times. Il faut, c'est bien ce que les autorités... Franchement, c'est une bonne nouvelle, oui. Il y a eu des facilitations qui ont été accordées pour l'instauration pour euh, l'instauration de, de la délivrance des, des visas euh, dès l'arrivée du tourisme. C'est très bien, ces facilitations, c'est très bien. On encourage les agences de tourisme à ramener les étrangers. La sécurité, elle est garantie. Moi, j'ai fait plusieurs fois la sacré J'ai été, Nous avons même eu des amis étrangers qui nous ont accompagnés. Les services de sécurité au sud du pays font... Franchement, un travail exceptionnel. Des fois, c'est un petit peu... C'est vrai que le touriste, peut-être, n'a pas l'habitude, des fois, d'être accompagné par des gendarmes. C'est un peu effrayant au début pour un étranger, mais ça se banalise rapidement. Et les services de sécurité sont très aimables, très gentils. Ils mettent à l'aise les touristes. Franchement, il n'y a aucun danger pour la sécurité. L'armée algérienne et les services de sécurité ont établi des périmètres de sécurité parfaits. Il y a une... Euh, malgré ce qui se passe au Mali, malgré ce qui se passe au Sahel, malgré ce qui se passe en Libye, l'Algérie tient, euh, la, tient vraiment en main la sécurité de, ses, de, ce, de son grand sud. Ce qui est encore une fois un, un acquis pour l'Algérie. Donc des bonnes choses, des belles choses, il y en a dans notre pays. Mais on n'arrive pas à les exploiter. On n'arrive pas à les exploiter. Les Marocains, les Tunisiens avaient le, 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 le Tassili Anjar, euh, quand vous allez voir qu'ils auraient pu attirer des millions de touristes, parce que ils ont le savoir-faire, ils ont la prise de conscience de comment exploiter leur paysage, leur nature euh, et leur territoire. Malheureusement, nous, nous n'avons pas encore eu cette prise de conscience. Il est temps de l'avoir, il est temps de passer à l'action et de créer un véritable tourisme de qualité, un tourisme de, un écotourisme, un tourisme écologique qui pour vraiment va nous apporter beaucoup de perspectives à l'avenir.